Así ha quedado la puerta del diablo, señores. ¡Ay, qué chivo! En este video van a ver cómo quedó la puerta del diablo. Sé que lo van a disfrutar mucho. Démosle con todo lo poder. Ahora es un nuevo día. De grandes oportunidades. Mi nombre es Ernesto Arena, pero me pueden llamar de todo. Mi nombre es Manuel Hernández, pero me puedes decir Mani. Y bienvenidos a una nueva de Chavita Este lugar que les estamos hablando, como lo ven en el título del video, se llama La Puerta del Diablo. Y van a decir, uy, de chavetados, ustedes que andan haciendo en La Puerta del Diablo. Uy, qué bárbaros, ¿no? Este lugar tiene un nombre muy famoso e ícono aquí en El Salvador. Y muchos nos han estado preguntando, chavetados, y en fin, ¿qué pasó con La Puerta del Diablo? ¿O ya la terminaron? Entonces, en este video van a ver cómo quedó La Puerta del Diablo, ¿ya? Porque ya prácticamente ya está, vos. Sí, ya está. Y, y lo que están preguntando es cómo quedó el centro turístico, o mejor dicho, La plaza que hicieron abajo de la peña mejor conocida como la Puerta del Diablo. O sea, Ajá. porque la Puerta del Diablo es esta peña que estamos aquí enfrente. ¿verdad? Sí, yo creo que mucho les va a traer recuerdo mm. cuando comencemos a grabar y todo. Así que no hablemos mucho, maní, que mejor enseñémosle más sí, a la gente. Y bueno, caminemos. <risa> Vaya, aquí nos acompaña otra vez Daniel. Y es que este Daniel, fíjate que se está haciendo parte de tomas aéreas. Sí, es como, sí, o sea, es como el piloto. Es el piloto. El, Ajá, piloto, el piloto asignado de, de la piscucha. <risa> de chavetada. Sí. Hola, Dios. Hola. Pero no, aquí estamos con Daniel. Nos vas a hacer unas tomas épicas, va, Daniel, ahí de la plaza. Ya habías venido vos acá ahorita. Es que no, me acuerdo que hace como unos 6, 7 años, quizás la última vez que vine. Totalmente diferente a como está ahorita. Y viniste en excursión con tu, en, tu, en tu colegio, escuela o algo así. Fíjate que nunca se hicieron así como excursiones de colegio a venir acá. Ajá. Sino que era así como entre familia. Ah, ok. Con okay. mi novia. Ah, o sea que vos tenés recuerdos de tu pareja. Uh, sí. Cosas Cierta. por ahí que. Ey, que la puerta ya no también tiene mamá. Cierta vivencia. <risa> o los árboles. Los, los arbustos, ah, los, se los, cami sí. los caminitos que hay por ahí. Entonces, <risa> Acá siempre ha habido venta. Creo que es una característica de los planes de rendero. Bueno, no sé si aquí es Panchimal. Hey. O sea, que ya es panchimal. El vacío acá es que vos vengas a echarte un atolito mientras disfrutas ese rico clima que caracteriza este lugar. Vea, ya me está llamando la señora. Entonces, aquí es la puerta del diablo, que yo sé que a muchos les va a traer recuerdos. Uh -huh. ¿Quién no escaló, viejo, y te fuiste hasta la punta donde estaba todo nublado? Sí, sí, sí. O sea, yo... ¡Tanuca! <risa> Yo, gracias, me acuerdo, yo me acuerdo que vine aquí a la Puerta del Diablo ¿Ah? contigo. Ah, conmigo, Sí, bonito. esa fue mi primera vez. No. Antes de eso. Qué halago, viejo. O sea, antes, fui antes, tu primera vez en la Puerta del Diablo. Sí, fue mi primera vez en la no, Puerta del Diablo. No te creo. En la cuando, sí, cuando venimos en el 2000. En la Puerta del Diablo 20. fue mi primera vez. Ah, no, al revés fue, va. <risa> no, o sea, esa fue mi primera vez porque nunca verdad? antes había venido. No, te es que no, no, en serio, no, en serio, en serio. ¿Cómo no vas a haber venido chiquito a este lugar? No, o sea, nunca viste en excursión. excursiones. Nunca te trajo a alguien. Alguien. Ni, ni vine ni aquí, ni con la novia, es más, no tuve novia en ese momento. O sea, es más, no te gustan las mujeres, por favor. No, pero... <risa> Ay, me ponen duda. Ay, no, no. ¿Por qué no mejor nos echamos un atol, va? ¿Qué, te, aquí los atoles, ¿qué te parece pues, si, si me es, invitas a uno, va? Si a eso hemos venido, pedí Ajá. lo que vos querás, pues ahí. ¿Cuánto vale el atol? El de, ese, el de semilla de marangón, el de piñuela, ese vale un dólar. Un dólar. Ajá, y, el, y a solo uno. Y el de, y el, y el, y el atol de lote, el de maíz de vale 75. 75, va, un atolito de lote. Va. ¿Vos qué sí, quieres? Sí, sí. Fíjate que está la anda, voy anda. a quedar mal porque a mí no me le hace nada. daño. No, ¿cómo no, no te va? No, ey. no me gusta. No, hombre, ustedes me ofenden. No, no, no es que no le guste. Ah, le, ah, le, le da. <risa> <risa> Ningún gatol. Fíjate que no. Es... Nada, pero nada, te hacen nada. daño y no te gustan. No me gustan. Ah, <risa> ey, no, Daniel. No, pero algo más ahí. Vaya, vaya, te... que no me gusta. ¿Qué, ¿Qué querés, pues? La fritada. Va, a ver, uno de lote ahí. Dos de lote. Dos de lote. Una yuca. Una yuca. Va, una y... Va, y me da una yuca, porfa. Gracias, doctor. Eh, excelente, muchas gracias. Yo los miro en YouTube. Ah, ah ok, sí. muchas gracias. Está bueno, pero me gusta eh, un poco más dulce. Eso, cabrón, un poquito más dulce. El sabor del lote está bien, lo que pasa es que eh, siento que es el lote, sí, es el lote tierno. Y para mi gusto, sí debería estar un poquito más dulce. Es lo que te voy a quitar un chicharrón. Dale, dale. Este te voy a quitar. Mira. Vamos a de la par. La idea es probar, va. Pues si la dan, andamos cantando, Hola. Andamos, andamos probando aquí. Bien. Hola, buena. Deme un atol usted. ¿De qué tiene? 
marañón de lote y maíz tostado. No, no de lote, babo. Que no está tan, tan caliente. Mire, y el de, el de maíz tostado lleva leche usted. Pues no. <risa> ¿Quién lo manda? Pues a estar mal del estómago. Grabando. Sí, estamos grabando. No, no, no me gusta que me graben. Aquí voy a tener. No, no quiero la señora que era. Uh, a saber qué onda. Ay, qué bastante enojada, pero. Bueno, vamos, vamos a probarla. Vamos solo, a probar solo el, por, el, el, por eso solo compramos uno. Porque nos dijo, vayan a grabar para allá. Nos dijo. Ah, este está bueno, mi Pero va. Ah, este es lo dulce, que le hace falta el otro. Va. O muy dulce. Nomás es que es muy dulce ahora. Se pasó de sal. Ay, hey, pero. No, pero pasa. Pero, va, entre los dos, entre los dos me quedo con eso. Esta es la nueva plaza, se podría decir, no sé cómo se le va a llamar, parque, mm, plaza, no parque. sé. De la Puerta del Diablo. Sí. Se ve bastante bonito, se ve bastante chivo y ahí está la famosa donde uno sube. Yo creo que siempre lo van a dejar habilitado, mira, para que uno pueda subir hasta allá arriba. ¿va? Y ahorita, o sea que ahorita no puede, eh, no puede no, subir. Ahorita no, ahorita no está abierto al público. Vamos a ver si nos metemos. Por aquí, o sea, por aquí sí te puedes meter, ve. No, ¿Ves? pero ya está el ahí policía. Está entrada, ¿ves? Ahí está la entrada. Ah, ya está el policía. ¿ves? Igual vamos a dejar unas tomas ahí de dron para que ustedes puedan apreciar cómo ha quedado, porque en realidad no está abierto al público, pero ya está terminada. Entonces, la idea de este video es enseñarle cómo quedó ya la plaza terminada, porque ya prácticamente, mira, si solo están ahí juntando ya lo último, poniendo cemento ya lo último, pero ya quedó. ¿Qué te parece, viejo? ¿Te gusta está, o no te gusta? Sí, me gusta. Me gusta sobre todo por la vista, mira. La vista que va a tener hacia el Boquerón Ajá. y parte de la capital de San Salvador. Y creo que hacia allá, creo que se alcanza a ver el litoral salvadoreño. Vaya, vamos a, entonces a inspeccionar un poquito. Es que miren, ahí está el policía y no se puede pasar. Nada, está abierto al público, pues hay que respetarlo y tampoco vamos a, a violar las leyes de lo que ya ha sido establecido. Uy, 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 uy qué ilegal son, viejo. Sí, eso es ilegal. Mira, o sea, eso es lo que te digo yo, mira. El que o sea, lo toda esta pegado. vista, o sea, la vista hacia, Ay, chivo, hacia, la, la, vista, hacia la costa. Hola. Hola, ¿qué tal? Ay, ah, es que mira, lo, lo interesante y lo chivo es que han hecho como tipo un mini mirador. No, no mini, sino que un mirador como el que está allá en Alegría, si no me equivoco, Ajá. como de vidrio, wow. Ah, sí, wow. Está bueno, wow. Ahí en las tomas de dron, ustedes están viendo ahí que ese es un mirador así como de vidrio. Ah, habla como que ahí la va a poner de hombro. Wow, wow, ya pues. Está bonito, definitivamente va a ser una, un parque muy bonito. Ya, ya quedó terminado prácticamente, va. ¿O sentimos que le hace falta algo más? Yo creo que no. Uy, Dios, mira. Es que mira, madre. Algo está haciendo mal, mira. Hey, aquí estaban las ventas, si no me equivoco, ¿no? Sí, aquí estaba. Ahí hay un chalet. Ahí hay otro. Quiere decir que van a haber ventas ya obviamente establecidas y ordenadas para que alguien pueda vender y degustar los típicos, va. Eso no Ajá. se va a perder. Aquí está la famosa piedra, son dos. Si vos ves esta piedra chiquita, Ajá. había una tirolesa que ahí está, mira. Aquí la gente se tiraba. Eh, ¿Qué recuerdo cuando vos subías y cuando llegabas a la punta todo, todo lleno de neblina, viejo? Era como que andabas en, en el serio, cielo. A, a, te tirabas ahí. No, yo nunca me tiré, pero miraba a la gente que se tiraba. En serio. Pero fíjate que te voy a decir. Bien cumple el dicho cuando dice cuando ya está grande ya no es lo mismo, man, Porque cuando uno está niño, este lugar uno lo mira como que es. Oye, como que estás allá en, en no sé, en Suiza, grandes montañas, va. Pero sí, está chiquito, viendo la gente pequeña. Vaya, miren, ahorita, pues obviamente no se puede entrar, ¿vale? para que ustedes vean que nosotros no solo por qué ser youtuber tenemos güey, que no sé qué, que trabajamos con el gobierno, que unos comentarios ahí algo loco, me. ¿Vos crees que si trabajamos con el gobierno anduviéramos así? No, no, no sí, viejo, no anduviéramos. Anduviéramos, o sea, anduviéramos tipo así, así vea, ¿eh? Vale. Combinado, mira, rojito, esa negra, ¿vale? Te pusieran precaución no, a la hora de grabar. Ahí del año, viejo. <ríe> no, pero miren, si sí, no se puede, pero nos estamos percatando que ahorita Daniel otra vez va a tirar el dron. Que en la parte de abajo, viejo, donde te dije yo que había como un hoyito ahí. ¿Eh? Va a haber tiendas, oh, qué chido. En serio, o sea que viejo. va a ser como un centro comercial. Mm, más, más o menos. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? <ríe> Nos encantaría, nos fascinaría, obviamente, subir y todo ese rollo, pero ah. no se puede. Pero la idea de este video era mostrarles cómo ya quedó. El jefe, va a quedar tú, casi va. ¿Qué? A la construcción y todo. No, todavía, tío. Falta, ¿qué? qué? Todavía falta. ¿Cómo cuándo crees que ya esté listo? Ah, ah vale, voy a preguntar a Nayib, entonces. Gracias. ¿Eh? <risa> 
eh, hay como dos niveles. Uh -huh. Está la parte de arriba, que es como un tipo mirador, y la parte de abajo que también, pero hay en la parte de abajo hay como plataformas para que la gente llegue y se pueda llegar ahí a parar y vea, tenga toda la vista hacia la costa. Sí. Igual para que tomen fotos. E incluso ahorita ahí están viendo unas imágenes y en la parte de abajo donde van a estar las tiendas. ¡Qué chivo! Babo! No solo nos vamos a quedar con esto, manique, porque yo siento que me hace falta algo. No me gusta grabar solo por grabar o solo por decirle, ahí está, vámonos. La idea es darle un contenido de calidad que usted disfrute. Y para poder complementar este video, para que no se sienta muy cortito, ¿qué decís vos, manique, si nos vamos al parque de la familia? Mm. Que la gente, viejo, recuerde, re, oí bien, recuerde esos momentos en la parque de la familia, donde ahí sí hay bastantes típicos, donde nos demos otros tolitos, o lo que ahora de piñuela, ¿va? va solo para finalizar, ¿va? Vaya, manique, ya estamos acá en el parque de la familia. Mira cómo ha cambiado, ya hay rejas. Tengo entendido de que creo que se entra del otro lado. Pues. Por eso, pero es que no es el mismo Balboa, pues. Fíjate que yo no sé si... Yo siempre estoy... Yo, la... Es que pasó, te va a agarrar no sé, corriente. Está, está cor con corriente, viejo. <risa> <risa> Me la trucutaste, Pedrito. <risa> jefe, la entrada de este lugar es hasta allá. Ah, ok, bien. Okay. ¿Qué tiene de típico, señor? Y estas son las la cosas. Las ricas riguas rellenas de quesillo con oro. Quiero una. ¿Qué cuestan? Le cuestan dos dólares con cuajada. ¿Y, ¿Y sin de... cuajada? 1.75. 1.75, ok. Qué bueno poder venirse acá a disfrutar típicos, a comer. Incluso aquí a la par venden hasta almuerzos, gallina, arroz, tortas mexicanas. O sea, qué chivo. ¿Por qué no venirte a estos lugares, viejo? Y no te has fijado, viejo, que por lo menos aquí en este lugar, en este video, he visto como, como unas tres parejas que nomás nos vieron que andamos grabando. Se va. Pero yo creo que es porque ando algo. ¿Qué onda ahí? Es que no te digo, pues, estos, estos terrenos lugares. son para eso, o sea. Para la... <risa> Muchas gracias. Uh. Mm, está bueno. ¿Probar? No, 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 no me gusta. <risa> no, pero está riquísimo, bien. Es que fíjate que las la, la riguas ya son como pupusas, ¿va? Antes sí. las hacían más como panditas y más chiquitas, pero ahora mira como que son pupusas. ¿no? Hey, si quieren probar un buen este, actor de piñuela, aquí es el indicador. No, esto está bueno. Con solo verlo, digo yo que. Mm, mm, mm. Está bueno, me gusta. Eh, sí. Probalo. Yo quizás soy al revés tuyo, fíjate, porque yo quizás esperaría un poquito más de leche. Ah, entonces es mejor, es mejor leche pedir. Ah, no. ah, es que, ¿sabes cuál es? Ey. Ah, está bueno, fíjate. Sí, está bueno, tiene buen sabor. Ey, sí, lleva leche, pero es más maíz tostado. Yo soy como un gusto muy de niño, me. No, ve que entonces vos eres pura australian. <risa> este volado está bueno, fíjate. Este está bueno, fíjate. Este sí, mira, la cuajadita. La cuajada. Uh, 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 uh. No, me es que está bueno, vénganse. Ustedes de cuando ya aperturen van a estar ahí, ahí. Ah, qué chivo. ¿Y ahí cómo lo han hecho? ¿Lo han hecho como a, al azar o tienen que meter solicitud o cómo era? No, nosotros somos de las que hemos estado siempre allá. Ah, ah o sea, es que usted siempre vendía ahí. Sí. Y como que con esa promesa dijeron, mira, váyanse sí. a otro lugar, pero se vienen acá. Sí. Ah, ya entiendo. Gracias a ti. Ah, qué bueno, la sabía. Sí. Nos están notificando y por eso van a ir como de, de ser, puesto en puesto, va a ser, ser, ser metido. Va. Nos están diciendo que ellas va a estar cuando ya aperturen ya lo de la puerta del diablo. Este es de Semilla Maravilla. Este es de ¿Cómo se llama usted? Doña? Maybel Elena. Maybel Elena. 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 A Toles Elena. A Toles Elena. Elena. Miren, sáqueme una duda. ¿Este es el parque de la familia? ¿va? No, parque de Balboa. ¿Y cuál es el de la familia entonces? No. Más arriba lo cerraron. Ah, no lo oh, creo. Ey, entonces. Lo cerraron. Yo fíjense que siempre tuve la idea que está en el parque de la familia. O sea que ahora no, no hay acceso al parque de la familia. A ver, ¿por qué? ¿O qué hace? A saber. ¿Y la entrada de este Balboa hasta Ay, allá? Sí. Uy, qué rico el de marañón. Es que es lo que te digo yo. Cuando llevan un toquecito más de leche. Dale, solo probarlo un poquito, un poquito, probarlo. Está bueno, está bueno. Por eso, por Vengan eso. a los actuales Elena, o sea, están buenos. Solo el de maíz está dando mucho, me gusta, pero a mí, a mí no mucho. Está bueno, va. Sí, está bueno, está riquísimo. Vaya, hoy probá este. Este creo que es el punto que vos querés de atoles. No, me ese de. Lo, de, lo de, siento, maní, que podemos echar. El marañón está rico. Yo me voy a echar este pedazo. Todavía le hace falta un poquito de, de azúcar. Yo pienso que como estamos probando, yo estoy ah, ahorita con, con de piña. piñuela que está, está dulce. Ajá. Pero Vaya, sí, familia está, está mejor, está mejor. Vénganse mucho mejor. ustedes aquí a Toles Elena, pregunten, digan que lo vieron en los de chavetado no, y vénganse los atoles. Con la cojera que le pone ahí. Uh. Estos son los atoles que uno espera que Así es, correcto, correcto. Bueno, familia de chavetada ya se nos hizo un poquito tarde, ya van a ser las 6 de la tarde. Vaya, qué experiencia buena. O sea, yo creo que estos videos son como de tenerlos guardados 
por cualquier onda, como decimos nosotros, porque cuando usted visite el país va a decir, yo ahí quiero ir. La Puerta del Diablo ya está casi a abrir sus puertas. Dicen que ya por diciembre, creo yo, pero ya vieron ustedes unas tomas por ahí. Muchas gracias, Daniel. Por cierto, dejamos el contacto Daniel ahorita en pantalla, por si usted desea cualquier tipo de tomas de dron, tipografía, medir terreno, algo aéreo que usted se le ocurra, pues él es el indicado para hacérselo. Esté pendiente ahí de las redes sociales cuando ya se dé por inaugurada acá. No sé si será la plaza... Plaza Puerta del Diablo. Plaza Puerta del Diablo. Ajá, no, saber, sé, ¿no? no sabemos el nombre, pero por lo menos ya vieron ustedes cómo está el ambiente. Está muy sano, está muy tranquilo. Ya no es como antes. Antes tenía mucho rumor que la Puerta del Diablo era muy peligrosa por los delincuentes, muchos chicos del mal, como dicen. Pero no, ahora está todo muy sano, tranquilo. Ya nos notificaron también que el parque en sí, este es el Balboa, el parque de la familia, lo cerraron. Lastimosamente, hay muchos recuerdos. Creo que muchos les va a tener recuerdos, pero ya lo cerraron. Pero el Balboa sigue ahí circulando. La entrada es del otro lado. O sea, para que ustedes hagan idea de dónde está el volado, no sé cómo que me he volado. Bo. Ese es el pináculo. Como, el pináculo. Culo, cabal. Ahí es la entrada y la salida es por acá. Espero les haya gustado este video. Dejen en los comentarios qué les parece todo esto que está pasando en El Salvador. Así como grabamos mis universos, lo que está ya casi por suceder. También igual la Puerta del Diablo está casi por suceder también. Dejen en los comentarios qué les parece. Así que nosotros acá desde el Parque Balboa, planes de rendero Panchimalco, que ya nos perdimos, les decimos, nos vemos en la próxima de Chaleta Aventura. Fíjate que una cuadra hubiera pedido para llevar. Sí, un arribo de bueno.